नमस्ते वेलकम टू स्टडी गैड स्पूर्ति इंजनी कॉलेज रेवे नागो स्थापित कॉलेज एलबी नगर को एडु कि दूर में नादर गुड़ो कल नाक् ए ग्रेड मरी यूजी एस सी ना अटोनाम स्टेटस पूर्ति इंजनी कॉलेज जेएनटीयू हेच ना पर्मने अफिशन कल कंप्यूटर सैन अंजनी को सीएससी एई अंड एम एल डाटा सैन सैबर सूरी रोबोटिक्स मैं आटोमेषन बीटेक् आफर कॉलेज अच्छे उन्नत विद्या प्रमाण टाइम आफ् इंडिया निर्वहिते सर्वे पन्ेव यांक तो गुर्त रेल इरवे रेवे मूड संवस नूट नलभ मूड कंपनी वैगा स्पूर्ति स्टूडेंट पी कलाशाल ट्वेलव ऐक्स हय्यस्ट प्लेस मेंट पैकेजी विद्यार्थी पंदर अंत का डीएसटी शांशन चेसा इनोवे अंड एंटरप्रीनर्शि डेवलपमेंट से द्वारा चे स्टूडेंट प्राजेक् पाइंट मरी एम एस एम स्टूडेंट इंक्युबेषन सपोर्ट द्वारा पदहे लक्षल ग्रांट एकैक कॉलेज श्री एस जगन्मोहन रेडिगार मरी एम टेक् कंप्यूटर सैनसे अंड इंजनी उस्मािया यूनर्सीटी ना पंदर जरूरी विद्या संस्थल नड़प इन संवस अभव कल प्रोफेसर डाक्टर राम प्रसाद एसवीएम गार इन संवस मरी अडमस्ट्रेष अभव कल मरी असेस्ट अक्रिडेष अंड आडिट प्रोसे संबंधी मंच अभव कल सीएससी स्पेषलेश मरी नार्मल सीएससी को तेरा मरी सीएससी स्पेषलेश आवश्यकत प्रा मुख्यता उद्योग अवकाश मन को स्पूर्ति इंजनी कॉलेज करेस्पाने मरी सैक्रटरी श्री ज जगन्मोहन रेडिगार मरी डैरेक्टर एम विएस राम प्रसाद गार मन तो स्टूडियो उ मरी वारो माला नमस्ते अभी वेलकम टू स्टूडियो रईटी आ कार्यक्रम स्टार्ट मुझे ये चूदा स्पूर्ति इंजनी कॉलेज ना ये चूदा जगनमोहन रेडी गार सीएससी सीएससी एई एम एल को देश चूज चुस्के मंटार स्टूडेंट यूज दिन एक्सप्लेन इंजनी अडमिशन स्टार्ट चाल मंद तीद विद्यार्थुर् प्रक्रिया चूस्टी मुख्य मेजारी स्टूडेंट कंप्यूटर सैंस को जॉन अने उदेश कंप्यूटर सैन को मूड नाग को डिफरेंट अभी कंप्यूटर सैंस पेर मेरे उफिट चाल सदाई ये को बेटर आपर्चुन उ चूज एना जॉन अवटा की वाल अवकाश उ सदेहा मन तीर्चाले मुख्य सिलबस ये विधा उ क्लारी उम्मीद मन को अटे सा अर्थम होते को सीएससी अभी सीएससी एम एल अीएससी डाटा सैंस अीएससी सैबर सूरी मुख्य कोर्स चाल मंद विद्यार्थुर् चेर को इंदो मन को काम नई नई फाइव पर्सेंटे सिलबस सेम उ 
ఎందుకంటే అన్ని కంప్యూటర్ సైన్స్ సంబంధించిన కోర్సెస్ కాబట్టి అందరు విద్యార్థులంతా ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ కూడా రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ లో వాళ్ళు కంప్యూటర్ సైన్స్ సంబంధించిన వాళ్ళకు పరిజ్ఞానం ఉండదు చదివి ఉండరు కాబట్టి వాళ్ళకు ఫండమెంటల్స్ అనేది అందరికి ఉంటుంది కాబట్టి కామన్ గా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నీకు నైన్టీ పర్సెంట్ సిలబస్ అనేది ఫోర్ అంటే ఈ ఫోర్ కోర్సెస్ లో కామన్ గా ఉంటుంది ఆ కొద్దిగా ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ కోర్సెస్ ఏంటంటే ఎడిషనల్ గా ఉంటుంది అని చెప్తే బాగుంటుంది అంటే ఒక సిఎస్సి రెగ్యులర్ కోర్స్ కు ఒక సిఎస్సి ఏఎంఎల్ కోర్స్ తీసుకుంటే ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ అనేది ఆ ఏఎంఎల్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఎందుకంటే ఏఎంఎల్ అంటే అదేదో కంప్యూటర్ సైన్స్ సంబంధం లేదు కదా అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ యొక్క ఇవాల్వ్ అవ్వడంలో అడ్వాన్స్ గత ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఏదైతే మనము ఐటీ ప్రోగ్రెస్ లో అందులో కూడా కొత్త టెక్నాలజీస్ ఉంటుంది ఎందుకు ఆ కొత్త టెక్నాలజీస్ ఎందుకు రావడం జరిగిందంటే ఈరోజు మనం చూస్తే మనము ప్రతి వ్యక్తి మీ మనం స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం అంటే దీని నుంచి ఏంటంటే అది టెక్స్ట్ రూపంలో కానివ్వండి వీడియో రూపంలో కానివ్వండి ఇమేజ్ రూపంలో కానీ ఒక డాటా అనేది క్రియేట్ అవుతుంది దాని నుంచి ఒక మన ఐడెంటిటీ ఒక పర్సన్ పర్సన్ లొకేషన్ నుంచి ఏం యాక్టివిటీ చేస్తున్నా ఎలాంటి పర్పస్ గురించి చేస్తున్నా అనేది మనకు డాటా ఆటోమేటిక్గా ప్రతిదీ జనరేట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఇది ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఇంత పెనిట్రేషన్ అనేది ఎప్పుడు సొసైటీలో జరిగి కోట్ల మంది ప్రజలు ఎప్పుడైతే వాడడం జరుగుతున్నారో ఈ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ అనేది డెవలప్ అయింది దాన్ని బేస్ చేసుకుని కొత్త టెక్నాలజీస్ అనేది మనకు చాలా అడ్వాన్స్ అయింది వాటి రిక్వైర్మెంట్ పెరిగింది సో దట్ ఆ బిజినెస్ పెరిగింది అది బ్యాంకింగ్ సెక్టరే తీసుకోండి ఫైనాన్స్ సెక్టరే తీసుకోండి గవర్నెన్స్ తీసుకోండి ఈవెన్ బిజినెస్ తీసుకోండి ఈ కామర్స్ ఈరోజు మనం ఆన్లైన్లో ప్రతిదీ ఆర్డర్ చేస్తున్నాం మనం డెలివరీ వస్తుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ అనేది బికాస్ అది మనకు మొబైల్లో ఉంది దానికి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇది సాధ్యమైంది ఈవెన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ తీసుకోండి ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోండి అంటే దీనివల్ల ఒక డాటా క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఈ కొత్త టెక్నాలజీస్ అనేది పెరిగిపోయాయి యూసేజ్ పెరిగింది డెవలప్ చేసే వాళ్ళు పెరిగారు దాని రిలేటెడ్ ప్రొఫెషనల్స్ పెరిగింది దానివల్లనే ఈరోజు మనకు ఏఎంఎల్ లాంటి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వంటి ప్రాముఖ్యత అనుకోండి డాటా సైన్స్ ప్రాముఖ్యత అనుకోండి సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇంతమంది వ్యక్తులు డిఫరెంట్ పర్పస్ గురించి మనం ఎప్పుడైతే మనకు సంబంధించిన డాటా పర్సనల్ డాటా ఉండండి మనం చేస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్ ఉండండి దాని నుంచి వలనబిలిటీస్ కూడా పెరుగుతాయి సో దట్ ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే దానికి రిలేటెడ్ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్స్ కూడా రిక్వైర్మెంట్ పెరిగింది అందుకోసమే ఈ రిక్వైర్మెంట్ దృష్టిలో పెట్టుకొని రెగ్యులర్ ఏదైతే మనకు కామన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సెస్ లో ఏదైతే మనం బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్ మనం చదువుతున్నామో వాటితో పాటు అడిషనల్ గా స్టూడెంట్స్ కు ఈ నాలెడ్జ్ కూడా అవసరమైతే స్టూడెంట్ కు అవకాశాలు పెరుగుతుంది ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కంపెనీస్ కూడా ఇండస్ట్రీ కూడా ఆ రిలేటెడ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు బీటెక్ లోనే చదివి ఉన్నప్పుడు ఈరోజు బీటెక్ తర్వాతనే చాలా మంది జాబ్స్ లో వెళ్తున్నారండి మళ్ళీ ఎంటెక్ చేసి ఎవరు జాబ్లు వెళ్ళట్లేదు అంటే అన్లెస్ టీచింగ్ సైడ్ రీసెర్చ్ సైడ్ వెళ్తే తప్పించి అదర్వైజ్ విత్ బీటెక్ తోనే ఇమీడియట్ గా ఇండస్ట్రీ లోనే ఎంటర్ అవుతారు కాబట్టి ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సిఎస్సి తో పాటు సిఎస్సి ఏఎంఎల్ అనే కోర్స్ అంటే సిఎస్సి ప్లస్ ఏఎంఎల్ అని అంటే సామాన్యులకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నారు అంటే సిఎస్సి వేరు సిఎస్సి ఏఎంఎల్ కాదు సిఎస్సి సిఎస్సి ప్లస్ ఏఎంఎల్ అనుకోండి సిఎస్సి ప్లస్ డాటా సైన్స్ అనుకోండి సిఎస్సి ప్లస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎప్పుడైతే ఇది ఉందో ఎప్పుడైతే మనం టెక్నాలజీ ఎవరు అవుతున్నప్పుడు చూడండి ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిఎస్సి జాయిన్ అవ్వాల ఈసీ జాయిన్ అవ్వాలనే సందిగ్ధం ఉండేది ఏదైతే మనకు బెటర్ ఆపర్చునిటీ మీరు డౌన్ ద లైన్ చూడండి ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత జనాలకు ఆటోమేటిక్ గా సిఎస్ అనేది ఫస్ట్ క్రియేట్ అయ్యి ఎందుకంటే స్లోలీ పబ్లిక్ హావ్ రియలైజ్ ఏంటంటే దీంట్లో మనకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయని అట్ ద సేమ్ టైం మన లాంటి కంట్రీ తీసుకుంటే మనం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఇండియాలో ఏ ఇండస్ట్రీ ఎక్కువ గ్రో అయిందంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఈరోజు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఎందులో పని చేస్తున్నారంటే ఐటీ పని చేస్తున్నారు వికాస్ ఏంటంటే మన కంట్రీలో ఆ ఇండస్ట్రీ గ్రో అయింది అదే ఇప్పుడు చైనాలో తీసుకోండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బాగా గ్రో అయింది ఈరోజు ఏదైనా వస్తువు కొనాలంటే చైనా నుంచి రావాలి మన దేశం కానివ్వండి అమెరికా కానివ్వండి ఎవరైనా అక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అందులో వాళ్ళు చాలా అడ్వాన్స్ అయిపోయారు సో దట్ ఎప్పుడైతే ఐటీ ఎక్కువ అయిందో మన దగ్గర ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సెస్ యొక్క ప్రాముఖ్యత కూడా పెరగడం జరిగింది సో దట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే గత 
ఎందుకంటే ఈ ఏఎంఎల్ ఇలాంటి టెక్నాలజీ వల్లనే ఇంత ర్యాపిడ్ గ్రోత్ అనేది అయింది మరి ఆ టెక్నాలజీ నడిపే కంపెనీలు కానీ వాళ్ళు దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఆ రిలేటెడ్ ఇంజనీర్స్ అవసరం కదా కాబట్టి అది ఇంకా రోజు రోజుకి ఇంకా పెరుగుతుంది కానీ తగ్గే పరిస్థితులు అంతే కదండి ఈ రోజు మనకు బీటెక్ లో జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్ నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత బయటకు వస్తాడు మనం ఆలోచిస్తే మనం లాస్ట్ నాలుగు సంవత్సరాల్లో మార్పే మనమే ఊహించలేకపోతాం ఇమాజిన్ అండి ఇంకొక ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏ ఇప్పటికే మనం చార్జ్ చూపిట రకరకాలుగా మాట్లాడుతాం ఏ అయిన వర్డ్ ఇవన్ సామాన్యుడుగా వినే స్టేజ్కి వచ్చేసి ఎక్కడో హైలీ ఎక్స్పర్ట్స్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏదో జరుగుతుంది అనేది కాదు మన డే టు డే లైఫ్ లో ఆల్రెడీ మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజు మనకు ఈవెన్ మనకు ఈవెన్ హాస్పిటల్స్ కూడా చూడండి మా ఏ బేస్డ్ అని చెప్తున్నారు రోబోటిక్స్ బేస్డ్ అంటే టెక్నాలజీ అనేది ఆల్రెడీ యూసేజ్ లకు వచ్చింది అంటే ఇంత ఉన్నప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ ఆ నేర్పించే కోర్సెస్ సిఎస్సితో పాటు ఏదైతే మనకు అడిషనల్ గా నాలెడ్జ్ మనకి ఇస్తున్నప్పుడు దాంతో పాటు మనం ఉంటే మనం ఈ ట్రెండ్ తో పాటు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనకు అవకాశాలు కూడా పెరుగుంటాయి ఇంకొకటి మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలండి ఇప్పుడు నేను సిఎస్సి చదివితే నాకు ఒక రకమైన ఉద్యోగాలు సిఎస్సి ఏఎంఎల్ చదివితే ఇంకొక రకమైన ఉద్యోగాలు ఉండవు అందరికీ అవే ఉద్యోగాలు అంటే ఒక ఐటీ జాబ్ ఇచ్చేటప్పుడు నేను సిఎస్సి సిఎస్సి ఏఎంఎల్ సిఎస్సి డాటా సైన్స్ చూడండి ఎందుకంటే వాడి దృష్టిలో మీరు అంత కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనకు రెగ్యులర్ సిఎస్సి నాలెడ్జ్ తో పాటు అడిషనల్ గా ఈ స్పెషలైజేషన్ నాలెడ్జ్ ఉన్న కోర్సెస్ చూజ్ చేసుకుంటే రేపు భవిష్యత్ పరంగా బెటర్ ఉంటుందని ఒక నా అభిప్రాయం అండి నాకున్న కంప్యూటర్ సైన్స్ నాలెడ్జ్ ఎందుకంటే నేను ఫీల్డ్ లో ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాను నా సబ్జెక్ట్ కూడా అయితే రెగ్యులర్ గా ట్రెండ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటాము సెమినార్స్ అటెండ్ అవుతుంటాము వాటిని బేస్ చేసుకుని నన్ను అడిగితే మాత్రం ఐ సజెస్ట్ సిఎస్సి స్పెషలైజేషన్ కోర్సెస్ అయినా ఏఎంఎల్ కానీ డాటా సైన్స్ అని ఉంటుంది ఈవెన్ సిఎస్ఎల్ సౌకర్యం నేను కాదనట్లేదు ఇఫ్ యూ రియల్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ క్యాన్ ఆప్ట్ ఫర్ దోస్ కోర్సెస్ రామ్ ప్రసాద్ సార్ మీరు చెప్పండి ఆ సిఎస్సి స్పెషలైజేషన్ చేస్తే విద్యార్థులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు అనేది ఎలా ఉంటాయి అంటారు సిఎస్సి అనేది కోర్ బ్రాంచ్ అండి బేసిక్ బ్రాంచ్ స్పెషలైజేషన్ అంటే దాన్ని ఎందుకని స్పెషలైజేషన్ అంటాము అని అంటే స్పెషలైజేషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ స్పెసిఫిక్ ఏరియా ఆఫ్ ఫోకస్ స్పెసిఫిక్ ఏరియా ఆఫ్ ఫోకస్ లీడింగ్ టు స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అండ్ ఎక్స్పర్టీస్ ఇంకో రకంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటాయి అని అంటే ఇండస్ట్రీ ఏ డైరెక్షన్లో గ్రో అవుతుందో ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా అదే డైరెక్షన్లో ఉంటాయి తర్వాత అదే ఏరియాస్లో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఒక ఇండివిజువల్కి ఎంత అవసరమో నేషన్కి కంట్రీకి స్టేట్కి కూడా అంతే అవసరం ఇక్కడ ఏ పాలిటిక్స్ చూసినా జాబ్స్ క్రియేషన్ కానీ ఎంత ఉద్యోగాలు ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు ఉంటున్నాయి అనే ఆస్పెక్ట్ మీద చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మనం ఏ రిపోర్ట్స్ చూసిన ఫ్యూచర్ జాబ్ స్కిల్స్ సర్వే మనం చూసినట్టయితే ఎయిటీ ఫైవ్ మిలియన్ జాబ్ రోల్స్ ఇప్పుడు ఏవైతే ఉంటున్నాయో ఈ జాబ్ రోల్స్ మారి న్యూ జాబ్ రోల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి నైంటీ సెవెన్ మిలియన్ జాబ్ రోల్స్ త్రీ ఇయర్స్లో ఇది ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి అని అంటే దీన్నే ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అంటాం ఈ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్నే ఈ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కానీ ఏఐసిటీ వాళ్ళు కానీ సిఎస్సి స్పెషలైజేషన్స్ అంటారు కాబట్టి సిఎస్సి స్పెషలైజేషన్స్ లాంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ డేటా సైన్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రత్యేకంగా మనం చూస్తే ఇండస్ట్రీలో ఎనార్మస్ గ్రోత్ దానిలో ఈ మూడు డైరెక్షన్స్లో ఉంటాయి ఏ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నా కూడా ఇట్ ఈస్ అ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అలాగనే ఇన్యూమరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ప్రతిరోజు మన దగ్గరకు వస్తుంది కాబట్టి యూట్యూబే కానివ్వండి మనం ఏ యాంగిల్ చూసినా కొన్ని వేల మిలియన్స్ ఆఫ్ బైట్స్ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది ఈ డేటా హ్యాండిల్ చేయటానికి ఒక బిజినెస్ రన్ చేయాలంటే డేటా వల్లనే ఇప్పుడు బిజినెస్ రన్ అవుతుంది కాలేజ్ దగ్గర నుంచి ఇండస్ట్రీ వరకు అలాగనే ఈ డేటాని సెక్యూర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంచాలి అని అంటే దానికోసం సెక్యూరిటీ ఉండాలి దాన్నే సైబర్ సెక్యూరిటీ అని అంటారు సో గార్ట్నర్ రిపోర్ట్ కానీ నాస్కామ్ రిపోర్ట్ కానీ లేకపోతే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం రిపోర్ట్స్ చూసినట్టయితే ఈ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్లో ఫ్యూచర్ స్కిల్స్ అంతా ఉంటాయి సో రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నది వెర్ ఆస్ అవైలబుల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ వెరీ లెస్ కాబట్టి ఎవరైతే సిఎస్సి స్పెషలైజేషన్స్లో చేస్తారో బేసిక్ జాబ్లో ఎంటర్ అయినప్పటికీ కూడా ఒక వన్ ఇయర్లో ఆర్ టూ ఇయర్స్లో ఈ స్పెషలైజేషన్ అనేది ఇంపార్టెన్స్ పెరిగి సో బేసిక్ ప్యాకేజెస్
ఇండస్ట్రీలో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి కెరీర్ గ్రోత్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అంతేకాకుండా సెటిల్మెంట్ కూడా చాలా ఈజీగా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది రైట్ అండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజెంట్ రీసెషన్లో ఐటీ జాబ్ మార్కెట్పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది అంటారు దాని గురించి కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి క్లియర్గా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఈ రిసెషన్ వర్డ్ మనం ఈ మధ్య బాగా వింటాం ఆల్ ఓవర్ దిస్ గ్లోబలైజేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అయినా అది అన్ని దేశాల మీద ప్రభావం ఉంటుందండి ముఖ్యంగా మనకు కరోనా తర్వాత మూమెంట్ అనేది స్టాప్ అయింది మనుషులే కానివ్వండి వస్తువులు అనేది ప్రొడక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత మనకు యుక్రెయిన్ వారే అనుకోండి ఇవన్నీ గ్లోబలైజేషన్లో ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఓల్ వరల్డ్ ఈస్ నౌ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఇప్పుడు ఏదైతే గ్లోబలైజేషన్ వల్లనే మనం ఈ గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది అదే గ్లోబలైజేషన్లో ఎక్కడ చిన్న ఒడిదు క్లియర్ పడినా కానీ అది దాని రిపుల్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఉంటుంది కానీ ఒకటి మనం ముఖ్యంగా గమనిస్తే చూడండి ఇప్పుడు ఈ కరోనా టైంలో కూడా ఒక సెక్టర్ మాత్రం మనకు బాగా గ్రో అయింది ఐటీ సెక్టర్ ఎందుకంటే అందరం మనం ఇంట్లో ఉండి మన లైఫ్లో ముందుకు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు మనకు అందరం మనము ఐటీ మీదనే డిపెండ్ అయ్యి జరిగింది కాబట్టి ఆ టైంలో మిగతా అన్ని సెక్టర్స్ మనకు చాలా ఇంపాక్ట్ అయింది మనం చూసుంటాం మనం మిగతా సెక్టర్స్లో మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉద్యోగాలు ఎంతోమంది కోల్పోవడం అయింది లైవ్లీహుడ్ అయింది బిజినెస్లు దెబ్బతిండాయి కానీ ఐటీ వాళ్ళు మాత్రం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇంట్లో కూర్చొని చేశారు ఇంకా ఏదంటే ఆ టైంలో వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ రిక్రూట్మెంట్ పెరిగింది శాలరీస్ కూడా పెరిగాయి అంటే బాగా గ్రో అయింది ఇప్పుడు ఈవెన్ మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ మధ్య చూస్తే తెలంగాణలో హైయెస్ట్ ఐటీలో రిక్రూట్మెంట్ జరిగింది నియర్లీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫ్రెషర్స్ అని ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నియర్లీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ ఇది లాస్ట్ కరోనా పీరియడ్లో చెప్తున్నారు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఈవెన్ ట్వంటీ త్రీలో కూడా ఎక్సలెంట్ రిక్రూట్ బట్ ఏదైతే గ్లోబల్ లెవెల్లో అది ఇంపాక్ట్ ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా ఉంటుందండి ఉంటుంది అంటే మొత్తం రిక్రూట్మెంట్ స్టాప్ అయిపోతే సపోజ్ లాస్ట్ ఇయర్ లక్ష మందిని తీసుకున్నారు అనుకోండి ఈ సంవత్సరం డెబ్బై ఐదు వేల మంది తీసుకుంటారు ఎందుకంటే వ్యవస్థ అయిపోదు కదా అంతేగాని సపోజ్ ఒక రెండు లక్షల కంపెనీ ఉందనుకోండి రెండు లక్షల మంది తీసేసి కంపెనీ క్లోజ్ చేయరు కదా దట్ దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఎందుకంటే మన లైఫ్లో జరుగుతున్నాయి మేబీ కొంచెం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం ఎడ్యుకేషన్ ఒక రియల్ ఎస్టేట్ లాగా చూడలేమండి స్టాక్ మార్కెట్ ఈరోజు బాగుంది కాబట్టి మనం అలా డిసిజన్ తీసుకోవాలి ఎడ్యుకేషన్లో ఒక సెక్టర్ బాగుంది మనం ఐటీ అనేది ఇంకా రోజు రోజుకు ఇంకా పెరిగిపోతుంది సో దట్ రేపు భవిష్యత్తులో ఉంటుంది మేబీ ఒక సంవత్సరం కొంచెం అప్స్ అండ్ డౌన్స్ రావచ్చు ఫ్లక్చువేషన్ రావచ్చు కాబట్టి రిసెషన్ అనేది టెంపరీ ఏమీ ఐటీ మీద ఇంపాక్ట్ లేదంటే డెఫినెట్గా ఉంది కానీ హెవీ ఇంపాక్ట్ ఏం లేదు అదే మనకు వేరే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్స్ వాటితో కంపేర్ చేస్తే అంత హెవీ కలేదు బట్ ఇట్ ఈస్ దే ఎందుకంటే ఈరోజు బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కానివ్వండి కామర్స్ కానివ్వండి అన్ని సెక్టర్స్లో మనకు ఐటీ ఉంది కొత్తగా హెల్త్ కేర్లో కూడా మనకు విపరీతమైన అప్లికేషన్ ఉంది ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఎడ్యుకేషన్లో అప్లికేషన్ ఉంది ఈవెన్ చూడండి ఈవెన్ పార్టీస్ గవర్నమెంట్స్ కూడా ఐటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది వాస్తవం కాదు అంటే గ్రోత్ అనేది ఇంకా సార్ చెప్పినట్టు చాలా గ్రోత్ ఉంది ఈవెన్ మనకు వరల్డ్ ఎకనామిక్ వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ తీసుకున్న మన నాస్కామ్ రిపోర్ట్స్ తీసుకున్న అన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఇంకా రిక్వైర్మెంట్ ఉందని చెప్తున్నారు కాబట్టి మేజర్గా ఇప్పుడైతే టెంపరీ లేదు మేము టెంపరీగా కొద్దిగా ఉన్నా కానీ బట్ ఇట్స్ ఓన్లీ అండి ఇప్పుడు స్టూడెంట్ మళ్ళీ ఎప్పుడొకసారి మనము స్కిల్ నేర్పి నేర్చుకొని ఉన్నప్పుడు టెక్నాలజీ ఉన్నప్పుడు దెన్ అగైన్ థింగ్స్ విల్ పాజిటివ్ అవుతాయి దెన్ థింగ్స్ విల్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి రైట్ సార్ స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ను ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలంటారు స్టూడెంట్స్కి అలాగే పేరెంట్స్కి ఏం చెప్తారు మీరు స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఈజ్ ద వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ లెర్నింగ్ నీడ్స్ ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత లెర్నింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ చాలా మారిపోయాయి సో ఎస్పెషల్లీ విత్ ఇంటర్నెట్ ఏజ్లో ఉన్న సమయ టైమ్స్లో ఏ విద్యార్థి అయినా కూడా పేరెంట్ అయినా కూడా కళాశాలను చూస్ చేసుకునేటప్పుడు మరి ప్రత్యేకంగా స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఈ ఫ్యూచర్ నీడ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అనే మాట అందరూ అంటారు సో వాట్ విల్ కమ్ ఇన్ దట్ ఆల్ రౌండ్ దేన్ని ఆల్ రౌండ్ అంటాము అంటే ప్రథమంగా చూసేది ఏంటి అంటే టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్ స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ తర్వాత ఏ రకంగా మా బడ్జెట్స్ని స్పెండ్ చేస్తాము ఇకో సిస్టమ్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్కి ఏ రకంగా కండ్యూజివ్గా ఉంటుంది క్లాస్ రూమే కానివ్వండి టీచరే కానివ్వండి అదొకటి ఫస్ట్ పాయింట్ అండి రెండోది ఏంటి అని అంటే రీసెర
ఆల్మోస్ట్ అందరికన్నా మధ్యస్థంలో ఉన్నది ఎంత ఎక్కువ ఉన్నది శాలరీ అని ఆ శాలరీస్ ఉండటమే కాకుండా ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్క్లూజివ్ అట్మాస్ఫియర్ గర్ల్స్ స్టూడెంట్సే కానివ్వండి జెండర్ సెన్సిటివిటీయే కానివ్వండి రకరకాల స్టూడెంట్స్ మన ఫోల్డ్లో ఉండటము సో ఇన్క్లూజివ్ అట్మాస్ఫియర్ కూడా స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఏ రకంగా చూసినట్టుగానే టీచింగ్ లెర్నింగ్ అయినా రీసెర్చ్ అయినా ఒకవేళ గ్రాడ్యుయేట్ అవుట్కమ్ అయినా లేకపోతే ఇన్క్లూజివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉన్న అలాంటి కావాల్సిన ఎక్కువ సిస్టమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే కానివ్వండి అడ్మినిస్ట్రేషనే కానివ్వండి ఫ్యూచర్ రిక్వైర్మెంటే కానివ్వండి ఇదంతా కూడా స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో క్యాంపస్లో క్యాంపస్ లైఫ్లో స్టూడెంట్కి ఉంటుంది విల్ బి రెడీ ఫర్ ద ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఇంజనీరింగ్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ఫేస్ ద ఇండస్ట్రీ అండి ఓకే సార్ గర్ల్స్ స్టూడెంట్కి ఎట్లాంటి శ్రద్ధ తీసుకుంటారు మీ కాలేజ్లో ఎక్కడండి స్ఫూర్తిలో అంటే గర్ల్స్ స్టూడెంట్ జనరల్గా ఒక పేరెంట్ ఒక కాలేజ్ గురించి ఆలోచించేటప్పుడు సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళ ఎంపవర్మెంట్ ఎందుకంటే ఒక ప్రొఫెషనల్గా వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఆస్పెక్ట్స్లో స్ఫూర్తి స్పెషల్ శ్రద్ధ తీసుకుంటుంది అండి ప్లస్ వాళ్ళకు ఇప్పుడు ఒక రూరల్ పేరెంట్ ఏం ఆలోచిస్తాడు క్యాంపస్లో గర్ల్స్ హాస్టల్ ఉన్నారు మా దగ్గర గర్ల్స్ హాస్టల్ క్యాంపస్లో ఈవెన్ హైదరాబాద్లో ఉన్న పేరెంట్ అయినా వాళ్ళకు ప్రాపర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఉండాలి అన్ని నూ కన్ కార్ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం మనకు పిల్లలకు ఎంపవర్మెంట్ పరంగా అంటే రెగ్యులర్గా చదువు పరంగా ఆడపిల్లలైనా మగపిల్లలైనా ఎవరికైనా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆ రకంగా ఎట్లాగో సమానంగా ఉంటుంది అడిషనల్గా గర్ల్స్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మా దగ్గర సపరేట్ సెల్ ఉందండి అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి ఆ ఎంపవర్మెంట్ ఏంటంటే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ సక్సెస్ స్టోరీస్ కానివ్వండి ఇంకేక అవేర్నెస్ రిలేటెడ్ చేసి రెగ్యులర్గా ఆ ఎంపవర్మెంట్ మీద మేము యాక్టివిటీస్ చేస్తామండి దాంతో ఏంటంటే పిల్లలు కూడా రేపు ఇప్పుడు జనరల్గా సొసైటీలో ఏంటంటే ఆడపిల్ల కాబట్టి నువ్వు ఇది చేయొచ్చు నువ్వు చేయలేవు అని ఒక రకమైన మనకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వకుండా కొద్దిగా సరే రకరకాల కారణాల వల్ల ఇప్పుడు కాలం మారుతున్నా ఇది ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్ నేను ప్రొఫెషనల్గా రేపు ఒక గ్లోబల్ ఇంజనీర్గా ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు నేను ఏదైనా చేయగలను అనే ఒక ధైర్యాన్ని కాన్ఫిడెన్స్ అని వాళ్ళు ఇవ్వడం అనేది చాలా అవసరం అది ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ధైర్యంగా వెళ్ళగలుగుతారు ప్లస్ రేపు వెళ్ళినప్పుడు ప్రొఫెషనల్గా కొన్ని ఛాలెంజెస్ కూడా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది వర్క్ ప్లేస్లో కానివ్వండి టీంలో కానివ్వండి లీడర్షిప్ రోల్లో కానివ్వండి దాన్ని వాళ్ళని మనం ప్రిపేర్ చేసి యాక్ట్ విధంగా మా ఫోర్ ఇయర్స్లో మా యాక్టివిటీస్ ఉంటుందండి ఆ కారణం వల్ల స్పూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఇంకొకటి ఏంటండి మేము ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్ కూడా ఎక్కువ కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సెస్ అండి ఆల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ రెగ్యులర్ సిఎస్ఏ కానివ్వండి సిఎస్ఏ ఎంఎల్ ఇవన్నీ మా దగ్గర ఉన్నాయి జనరల్గా బీటెక్ చదివే స్టూడెంట్స్లో ఆడపిల్లలు ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసేది కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్స్ కాబట్టి మా దగ్గర ఉన్న టోటల్ స్టూడెంట్స్ స్ట్రెంత్లో కూడా సిక్స్టీ పర్సెంట్ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ మెయిన్గా చూజ్ చేసుకోవడం ఏంటంటే సేఫ్టీ పరంగా ఎందుకంటే వీ టేక్ దట్ కేర్ అండి మా దగ్గర ఉన్న సిస్టమ్ కానీ ఈకో సిస్టమ్ మేము మొదటి నుంచి కూడా ఆ సేఫ్టీ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది మేము చాలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటాము దీనికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెజర్స్ ఉన్నాయి నేను అక్కడ డీటెయిల్గా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను కానీ ఆ శ్రద్ధ తీసుకుంటాం కాబట్టి చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఏంటంటే ఆడపిల్లల్ని ప్రత్యేకంగా మా కాలేజీని చూజ్ చేసుకుని జాయిన్ చేయడం జరిగింది రైట్ సార్ స్పూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో కోర్సెస్ గురించి చాలా విషయాలు తెలియజేస్తారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది వాళ్ళ స్టడీ గైడ్ నమస్తే